Welcome back to my channel. I am going to show you a feeling. We are going to show you a ready made type. We are going to show you a problem. We are going to show you a problem. We are going to show you a style. We are going to show you a model. We are going to show you a model. We are going to show you a model. Perih ni apa invisible sibu anu esok urut tekan ada, rende side lom, ini dua orang dah orang feed ia nam sugari kau. Apa nama kita ini cutting yang ni anu kau, ada ni anu urut tekan ada cotton material lah na, ni apa urut tekan ada nighty tu ni urut tekan ada, ni ngak nighty material lah, alang kila, nama kita sahaja na, sudah ada material lom, urut sedar na stitch ia. Sudah ada meter ni dikem, tu ni sahaja na, nama kita kembali ada dua meter dah na tu ni madi aw, kurang dulu tu ni ada meter tu lah, sahaja na nama kita kalau tu ni ada dia level ni madi. Pini na ipam yok separate ya A line tu A line top ana katte ina dha. Adi ni ani ipam back piece le kulla yok ana katte dera kampu ina dha. Apa ni? Nampalat tu ni labi kya labi kya mendi. Nampalat ipam yok piece le itu gur dila level le berani beri ana oka. Pudah ana dengan mana chest itu patna ala ana. Apa ni? Atter beri ana ala itu divide ipam. Adi ni dia udah rendi jero kudi patter ini jana maximum ani kiri yok piece le maximum mendi beri ana dha. Apa jenah patter ini jadi tu tanipun mada kita dekat, nado guna, nama kita exercise itu turun yang mana berada pergi bola, karakter level itu mana nama kita kita. Anu itu nama kita length marki, am lock length power na ala ana, ini dua orang inci dua kote, ni am pada ni inci la marki itu terenda. Orang inci kote dekat nado arah inci shoulder no, arah inci arah inci join je am itu nama kita skirt portion itu join je am itu allah. Ini nama kita adim neck mark shoulder marki, am shoulder arah arah inci am ni ada dekat nado. Adem marke itu dek am. Adanya selesa, am hole marke ya. Am hole air inja ana. Adem ni marke itu. Ini nama kita chest marke ya. Chest nupat naal inja ana. Adanya naal divide by satu inch beru. Adem ni udah dua inch yang goiti, empat inch le. Ni marke itu. Kalau depan correcte tu ni le, nama kita marking mana. Kuda le, itu nama waste type boleh le. Ini ni ana nama kita adi ingin ni dek ekan ada. Ini waste ini deh, nupad ana ya leh lah, adil leh udah ada injur kodi, ada ada injur kodi, ambad ada injur lah, adum marki deh tu. Ini nama kita am follow kodi sebari kya, corner ni nama mau injur ni ada tekan ada, mau kita ini cuti deh kya. Ini aku ni ada pinnya cuti, nolai ipa cuti deh, mana kita ni lah, stitching stitching ni sami itu ni aku cuti nolu. Ini nama kita back piece. Ini pun back piece yang nak cuti. Dia kan? Ini front piece yang cuti. Enam. Friendly lah. Nama kita sibuk beri nado unda. Orang inji nama kita fold. Ini dah sedih. Enam. Orang inji kurang lelakkan. Apa ni? Ertu nama kita patter inji lah. Nama kita mada kiri. Tada. Ini apam power inji lah. Kodi pada nama kita inji vidi. Kian yang pada mada kiri fold. Ini take nado. Anu itu nerta pola. Nama kita adiem yok inde length yang mark kiri. Tuh pada nama kita inji mark kiri. Tuh total line versu. Pini yang si yang boleh dah folder sebelah ni enam, orang inci ni yang barik itu mark ke dalam kanan dah. Folder sebelah ni nana orang inci mark ke ina dah. Ini orang inci yang malah extra mark ke ina dah. Nama kita sibuk kerja main di orang inci main di beri, orang inci side itu ni nama kita orang inci main di beri. Adanya main di ana, ni extra orang inci mark ke dalam kanan dah. Ini yang mark ke itu awal awal ini leter, nama kita nerti back piece cut ke itu ini folder side awal awal esok leka. Anda tu, saya itu baki allah, itu semua, saya nak keluar dari marki itu lekar, saya pada marki ni lla, nala bola ni berarti macam tu, ala level itu nene cuti itu lekar. Aku orang je extra macam lain ni lude, nama le back piece macam tu, baki level itu nene cuti itu lekar, am follow, shape juga pada itu nene back piece ni ada level itu nene cuti itu lekar. Nama kita skirt piece cuti itu lekar, nama skirt piece cuti ni tu, nama le total length itu berapa, naapat naal inci ana. Apabila leh je body piece, nama kita pada 4 inci boleh kaya ni bagi 4 inci anda. An 4 inci ni udah 4 inci mula join je ya mana. Pini an 1 inci mada kiri kena pom, nutom 4 lalu, anda ram 4 inci anjara inci, saya marke ni anda. 4 anjara inci marke, itu tu adem mada kiri kena bagi mada kiri kau ana. An ni tu ana 4 lalu mada kiri kau ana. Nerita parna boleh tu ni berde waste ada di kaya mana dia ana. Nampola pas, nama kita katanya venda level itu terdet, nama kita venda height itu teriwa height lalu nampola mada kiter, unda ni ni lalat mada kiter pinne, wujudik mada kana, alaki mada kira. Ini nama kita nampola ni erta back piece inde katte ida piece erta model lalu ecet, amarada amarada body de marking kuda. Adah itu nampola shape itu teriwa ano, adah marking kuda. 
അത് വെച്ചിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം ഏഴ് തയ്യൽ തുമ്പം കൂട്ടിയുള്ളത് ഒമ്പതര ഇഞ്ചിയുടെ ഡയറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് നമുക്ക് താഴെ തൊട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വരയ്ക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും പോലെ തന്നെ തൂങ്ങി കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കണം കോർണർ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കേർവ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കും ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നൈറ്റി തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ടോപ്പൊക്കെ അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ നൈറ്റി തുണിയാന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ പേർ ഞാൻ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ സെയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നൈറ്റി തുണിയുടെ അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ പേര് ഇതുപോലെ ടോപ്പ് അടുപ്പിക്കാറ് അത് ഇട്ട് ഇടുമ്പോൾ അറിയില്ല നൈറ്റി തുണിയാന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് തോന്നത്തേ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള പീസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതേ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേണം സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ഉള്ള പീസ് നാലാക്കി മടക്കിയെടുക്കാം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള തുമ്പൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ആം ഹോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ അത് കൂട്ടി വരയ്ക്കുക ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ എത്രയോ നമ്മൾ എടുത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി വരയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ എട്ട് ഇഞ്ചിൽ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ കുഴിവ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് ത്രീ ഫോർത്ത് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഹാഫ് കൈ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഫുൾ കൈ ആണെങ്കിൽ നാലഞ്ചോളം നമ്മൾ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിനും ഇതുപോലെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ലൈൻ ഉണ്ടോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച അവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ രണ്ടര ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വണ്ണം കുറവേണ്ട നമ്മുടെ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൈ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ടര ഇഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വണ്ണം ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെ കൊടുക്കാം നമുക്കത് കേർവ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി ടോപ്പിലെ അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടു താഴത്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ചും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് എങ്ങാണ്ടേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി ഞാൻ പടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് പീസിൽ നിന്നും വീതിക്ക് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വീതിയോളമുള്ള പടി ഞാൻ മടക്കിയെടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിനി സ്റ്റിച്ചിങ് കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രണ്ട് പീസ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നെക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് വെടുത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടര ഇഞ്ച് നെക്ക് വെടുത്തും ബാക്കിൽ നെക്ക് ഡെപ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് നാല് ഇഞ്ചാണ് ഡെപ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ നാല് ഇഞ്ചും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് നെക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ക്ക് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് നെക്കും സെയിം രണ്ടര ഇഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ നെക്ക് വെടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് വെടുത്ത് രണ്ടര ഇഞ്ച് നെക്ക് ഡെപ്ത് തന്നെ അടുത്തേക്കുന്ന ആറ് ഇഞ്ചിന് അടുത്തേക്കുന്നത് ആറ് ഇഞ്ച് നെക്ക് ഡെപ്തും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ റൗണ്ട് നെക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുർത്തേക്കൊക്കെ റൗണ്ട് നെക്ക് ആയിരിക്കും എനിക്ക് റൗണ്ട് നെക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും റൗണ്ട് നെക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് മോഡൽ നെക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അതും വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുർത്തിയും റെഡിമെയ്ഡ് മിക്കതും വരുന്ന റൗണ്ട് നെക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാ
അതിൻ്റെ വീതി കറക്റ്റാണോ നോക്കുക എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് വെറുതെ ലൈൻ വരച്ചു കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാലിഞ്ചി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അത് കറക്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പീസും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടേക്കുവാണ് ഫ്രണ്ട് പീസ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കതിൽ ഇൻവിസിബിൾ സിബാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇത് വരും ഒരു സൈഡിൽ എവിടെയും പുറത്തും വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സിബോടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് സിബാണ് വെച്ചത് അത് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല അതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനത് ഇപ്പം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ആ ചെറിയ പീസിൽ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കണം ഈ അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുത്തേക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ട് പീസിന് എക്സ്ട്രാ എടുത്തു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഇഞ്ചാണ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അര ഇഞ്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ സിബിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എടുത്തേക്കുന്ന മാർച്ചിൻ്റെയും വെച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇൻവിസിബിൾ സബ് ഇൻവിസിബിൾ സിബ് നമുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻവിസിബിൾ സിബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ബാക്ക് വശത്തായിരിക്കും ആ പല്ല് പോലത്തെ ആ ഭാഗം ഉണ്ടാവുക സാധാ സിബിൻ്റെ പല്ല് പോലത്തെ ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും വരിക ഇത് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് വശത്താണ് ആ പല്ല് പോലത്തെ ഭാഗം വരിക ഫ്രണ്ട് വശം നല്ല ക്ലോസും ആയിരിക്കും നമുക്കത് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിബിൻ്റെ ചീത്ത വശമാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ലോക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ചീത്ത വശം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ തുണിയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തോളൂ നല്ല വശത്താണ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല വശത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സിബിൻ്റെ പല്ല് പോലത്തെ വരുന്ന ഭാഗം ആ ലൈനേ വരണം ഇപ്പോൾ കണ്ടു ആ പല്ല് പോലത്തെ ഭാഗത്താണ് ഭാഗമാണ് ആ ലൈനെ വന്നേക്കുന്നത് ചീത്ത വശത്താണ് ആ പല്ല് പോലത്തെ ഭാഗം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ പല്ല് പോലത്തെ ഭാഗം ആ ലൈൻ്റെ തൊട്ട് പറ്റത്ത് തന്നെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വരിക ഇനി നമുക്ക് ഫൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം വൺ സൈഡ് ഫൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സിബ് ഇൻവിസിബിൾ സിബ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻവിസിബിൾ സിബ് തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫൂട്ട് സിംഗിൾ ഫൂട്ട് ഇട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോഴേ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻവിസിബിൾ സിബിൻ്റെ ആ പല്ല് പോലത്തെ ഭാഗം കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് തട്ടി തട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം തയ്ച്ച് നോക്കിയിട്ട് അടച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സിബ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യ ഇത് തുണി തയ്ച്ച ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ആ സിബ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആക്കി തയ്ച്ച് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നോളൂ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ട് പറ്റ കൂടെ തയ്ച്ചെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലോ അത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പറ്റ കൂടെ തയ്ച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സൈഡിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അടുത്ത സൈഡിൽ നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആര ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ആര ഇഞ്ച് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്കവിടെ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ പല്ല് പോലത്തെ ആ ഭാഗം ആ ലൈൻ വരച്ച് അവിടെ വരണം നമ്മുടെ ആ ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടോ ആ പല്ല് പോലത്തെ സാധനം വരണം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട ഫൂട്ടായിരിക്കും മാറ്റി അടുത്ത ഫൂട്ട് ഇടുക റൈറ്റ് സൈഡ് ഫൂട്ട് ആയിട്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫൂട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സിബറിൻ്റെ
രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് ആ സിബിൻ്റെ തൊട്ട് പറ്റിയായിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മറിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കതിനെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാം സ്ട്രെയിറ്റ് ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മറ്റേ സൈഡിലും പടി വെച്ച് മറിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടോ അവിടെ സാധാരണ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു പടി പോലെ വരാറുണ്ടല്ലോ റെഡിമെയ്ഡ് കുർത്തിക്കൊക്കെ അപ്പം പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ സിബ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അതിനാണ് ഈ പടിയും കൂടെ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പടി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ ഇസ് ഇൻവിസിബിൾസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ഞാൻ വീഡിയോ ഫോൺ നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പടി ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം റെഡിമെയ്ഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്നതിനെല്ലാം ഒരു പടി ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചീത്ത വശത്തു നിന്നും ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്രോസ് പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് മടക്കി വെച്ച ശേഷം ചീത്ത വശത്തു നിന്നും ഞാൻ മറിച്ച് നല്ല വശത്തോടെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ മടക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ആ ക്രോസ് പീസ് ഒന്നര പീസിൻ്റെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്രോസ് പീസ് രണ്ടാക്കി മടക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്ക് വശത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫുൾ റൗണ്ട് അതിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ചെറിയ കട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറിച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അങ്ങ് ഈ ഞെക്ക് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം നോർമലി നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് നെക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഷോൾഡർ സോറി ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി സ്പീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക നോർമലി നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്ലീവ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ എ ലൈൻ ടോപ്പുമായിട്ട് സ്ക്വയർ പീസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറിച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അടിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയോടെ ചെയ്യാം നമുക്കത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കാം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് പതിച്ചടിക്കാം പതിച്ചല്ല ഫ്രണ്ടിൽ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ആ പടി പോലെ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നെക്കിന് വന്നൊരു പൈപ്പിങ് പോലെ നമുക്കത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്ക് പീസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇത് മടക്കി അടി മടക്കിയല്ല ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫുൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ സ്ട്രിപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ക്രോസ് പീസാണ് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഷോൾഡർ ചെയ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ആ സിബ് ഒന്ന് കുറച്ച് താഴത്തോട്ട് വലിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ വെച്ച ആ തുണിയുടെ തൊട്ട് പറ്റിയായിട്ട് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വന്നിടത്ത് തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സിബ് താഴത്തോട്ട് വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പടിയുണ്ടല്ലോ ആ പടി കവർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് അടിയിൽ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക അടിയിലെ പടി സോറി ഫ്രണ്ടിലെ പടി അടിഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ഇപ്പം അത് ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സിബ് രണ്ടും നല്ല ക്ലോസ് ആക്കി പിടിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അത് ക്ലോസ് ആക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത് മോൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സിബ് താഴത്തോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അകന്നിരിക്കുക സിബിൻ്റെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററും ബോഡി പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് പീസും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇൻവിസിബിൾ സിബ് വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാതെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി സ്കേർട്ട് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും സ്ലീവ് 
ഇതാണ് ആ പടി വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നാലിഞ്ചിന്റെ വീതിക്ക് പടി എടുത്തിട്ട് രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലീവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അടിഭാഗം മടക്കി അടിക്കണം കാണുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക